Un de mes amis, l'autre, il venait de s'acheter un bar, c'était à Lévis. Ça s'appelait La Brou, une brasserie. Fait que là, ils m'ont engagé pour aller jouer dans la brasserie. Fait que, euh, on s'était préparé comme une petite affiche, là, puis on appelait ça euh, Gervais Lessard et Claude Mété, musique euh, québécoise, musique traditionnelle québécoise. Et... Fait que là, il m'appelle au téléphone, le spectacle était pour dans, la semaine d'après. Là, il me dit Je trouve pas ça, mais bien vendeur, là, Gervais Lessard et Claude Mété, musique traditionnelle. Il me semble que ça prendrait un nom. Vous ne pourriez pas vous trouver un nom pour l'occasion. Ça prendrait un autre groupe. Là. Pas, vos, pas vos noms, vous autres, mais un autre groupe. C'est que là, je sais qu'à l'époque, euh, j'étais en train d'apprendre un reel au violon qui s'appelle euh, Le rêve du diable. C'est un reel bien connu, c'est un reel irlandais. Puis en principe, là, son vrai nom, c'est Devil's Dream. Là. Puis là, j'entends, j'ai essayé d'apprendre à jouer le, le reel le, le rêve du diable, qui, était, qui est devenu l'introduction par après, là, bien connu, l'introduction de la chanson du sirop d'érable. Après ça, dans les années 70, c'était comme disparu, ça. Puis là, la musique traditionnelle, c'était vraiment tourné dans les maisons, c'était dans les campagnes, dans les maisons, on n'entendait plus parler, il n'y en avait pas à radio, excepté euh, comme ça lui encore un peu aujourd'hui, dans le temps du jour de l'air. Mais euh, pour moi, c'était tout le temps là, c'est une musique qui ne qui pouvait pas disparaître. Je ne comprenais pas pourquoi c'était pas une musique qu'on écoutait à l'année. Deux, trois, quatre. Je voudrais bien me marier, mais j'ose pas trop me décider. Je voudrais bien me marier, mais j'ose pas trop me décider. Pourtant, je suis pas ta bête, délirant délirette. J'aime trop les billettes, délirant déliré. J'aime trop les billettes, délirant déliré. Mais j'aurais peur qu'une infirmière ne mette le cadenas dans le frigère. Mais j'aurais peur qu'une infirmière ne mette le cadenas dans le frigère. À mettre à la diète, délirant délirette, pas même une petite bière frette, délirant délirée. Pas même une petite bière frette, délirant délirée. Prendrait pas plus d'une habitante, car elles sont ben trop vaillantes. Prendrait pas plus d'un habitant, car elles sont ben trop vaillantes. Répare donc ta charrette, délirons délirette, après avoir fait ta traite, délirons déliré. Après avoir fait ta traite, délirons déliré. Encore bien moins d'une avocate, là ça risquerait d'être plate. Encore bien moins d'une avocate, là ça risquerait d'être plate. Quand tu restes à causette, délirons délirette, sans jamais ça s'arrête, délirons déliré. Sans jamais ça s'arrête. Délirons délirés. Je ne saurais vraiment que faire en mariant une secrétaire. Je ne saurais vraiment que faire en mariant une secrétaire. Elles font du 5 à 7, délirons délirés. C'est pas pour taper des lettres, délirons délirés. C'est pas pour taper des lettres, délirons délirés. Je voudrais pas plus d'une étudiante, même si je les trouve bien charmantes. Je voudrais pas plus d'une étudiante, même si je les trouve bien charmantes. Elles sont ben trop follettes, délirons délirettes. Elles courent à gauche à droite, délirons délirées. Elles courent à gauche à droite, délirons délirées. Pour ce qui est des institutrices, pour moi c'est comme la police. Pour ce qui est des institutrices, pour moi c'est comme la police. Quand tu reviens pompette, délirons délirette, elle joue bien de la baguette, délirons délirée. Elle joue bien de la baguette, délirons délirée. Prendrait pourtant d'une cuisinière qui saurait me faire de la bonne tourtière. Prendrait pourtant d'une cuisinière qui saurait me faire de la bonne tourtière. Puis du ragoût de boulette, délirons délirette, avec des bonnes petites bêtes, délirons délirée. Avec des bonnes petites bêtes, délirons délirée. Pour moi, il y avait un petit orchestre à Saint-Charles de Bellechasse, puis euh, il y était quatre ou cinq musiciens là-dedans. 
Puis un jour, il est arrivé avec un, un set de batterie, là, avec la grosse caisse, les cymbales, là, là, les, euh, les, les hi-hats, puis tout le, le, le kit. Là. Il a installé ça dans le salon. Puis là, moi, j'avais 14 ans à l'époque, j'étais tout euh, fou de voir ça. Euh... Donc, moi, j'étais sûr que c'était pour le nouveau joueur de batterie de l'orchestre de mon père, qui faisait une pratique. Fait que là, il, il arrivait, il a installé le drum, tout ça. Fait que là, tu sais, mon père, il dit, ce soir, on, on va commencer à jouer, j'en ai de Capri à Saint-Charles, dans quelques temps, puis là, il dit, on va faire une pratique. Fait que là, à un moment donné, là, là, a... j'attendais le nouveau, euh, nouveau drummer de mon père, tu sais, puis euh, les autres musiciens, guitare, etc. Puis là, il n'y a personne qui est arrivé. Puis là, à un moment donné, mon père s'installe au piano, puis là, moi, j'avais commencé à m'installer là-dessus, puis j'avais commencé à, à vouloir m'amuser avec ça. Il m'a dit, permission, je peux-tu l'essayer? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Puis là, il s'est mis à jouer du piano, je me suis mis à l'accompagner. Puis là, j'ai dit, mais à quelle heure qu'il va arriver, là, le, le drummer? Il dit, le drummer, il dit, le drummer, c'est toi. Il dit, on, on commence samedi prochain. Un jour, euh, ma soeur a dit, il euh, y a une de mes amies, son frère, il joue de la guitare. Il est très, très bon. Il joue, c'est genre du folk américain, il joue euh, du blues, des choses comme ça. Il est très, très bon. Elle a dit, euh, je fais un party chez nous, je vais t'emmèneras ton violon, puis je vais l'inviter. Puis euh, t'écouteras qu'est-ce qu'il fait comme musique. J'ai sorti mon violon. Puis là, je me suis mis à jouer les rides en tapant du vie. Puis lui, il n'avait jamais entendu ça de sa vie. Okay. Ça a été comme, euh, lui, ça a été comme une révélation. C'est Claude Mété qui s'appelle. C'est avec lui j'ai fondé le groupe La Rêve du Diable. Lui, euh, dans ce party-là, il, euh, il a pris sa guitare. Puis là, il a, il a, il a trouvé les accords. Il n'y a, il a, il a, il a pas eu de misère en l'espace de quelques minutes. Il a, il a comme compris tout de suite la, 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 la structure de, de, la, de la musique traditionnelle québécoise. Il a trouvé la, la façon de jouer ça, ça s'est fait d'une façon miraculeuse. Puis là, c'est là que j'ai décidé qu'on faisait un petit duo. On commençait à faire de la musique traditionnelle ensemble. C'est avec Gervais que j'ai découvert dans les années 70 l'univers vaste et insoupçonné pour moi de la tradition musicale d'ici. Qu'il y avait ici une richesse souvent ignorée dans notre propre musique québécoise. Sans tambour ni trompette, c'est ici même dans ce bord que tout a commencé. À deux, à trois et bientôt le diable à quatre. Et Tamanoir, le premier disque, on s'est-tu fait avoir? Alors que d'autres groupes ont travaillé, fort bien d'ailleurs, pour sortir cette musique de la cuisine, pour l'amener sur des grandes scènes, notre approche a toujours été différente. Nous, on voulait la remettre dans toutes les cuisines. Durant toutes ces années à jouer notre musique d'un bord à l'autre, dans tous ces hôtels de campagne et ces festivals des deux côtés de l'Atlantique, on peut dire qu'on a touché au succès. Mais je crois que notre véritable mission s'est dessinée ailleurs. En prêchant par l'exemple, dans toutes ces veillées, ces parties de cuisine, chez les bonnes gens qui nous accueillaient, en leur disant, si vous aimez ça, faites comme nous, ressortez les chansons de votre patelin et qu'ils deviennent pour un soir le centre du monde. La petite pute, je vais vous raconter ce que c'est. C'est un ril, mais il y a une histoire dans ce ril-là. C'est l'histoire d'un bonhomme et d'une bonne femme qui chicane, comme ça arrive très, très fréquemment. Moi, ça m'arrive. Mais en général, dans ces affaires-là, c'est toujours la bonne femme qui commence à chialer. Fait que nous autres, on va commencer avec la partie haute. Le bonhomme, il répond, par exemple, la partie basse. Mais nous autres, on finit toujours le rythme, sa partie basse. Le bonhomme qui a le dernier mot. Vous allez voir ce que ça donne. Ça, on fait ça spécialement pour l'année de la femme. Hein. Dans ma noire, son tout, il avait commencé à s'intéresser à la musique traditionnelle. Puis il voulait éditer de la musique traditionnelle. Ils sont venus nous entendre au bord élite. Puis euh, on, tout de suite, on, on, on avait déjà une date pour rentrer en studio. Quand l'album est sorti, ça a sorti à peu près à la même époque que René Lévesque a pris le pouvoir, en 1976. Fait que, je ne pas, nous autres, notre musique, c'était comme euh, la musique qui allait avec ça. Là. C est, c est, on, on aurait dit que c'était arrangé que le gars des vues. Ça, ça a marché, là, et vraiment, on jouait partout. C'est le premier album, 1976. Ah, Celui-là, je ne veux pas de chiffre exact, là, mais chose certaine, ça dépasse largement les 150 000. Là. Parce que je sais que dans les années 80, à un moment donné, on nous avait sorti qu'il y en avait eu presque 100 000 de vendus. Dans le temps, on va aller les vinyles. <rire> ça marchait. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on faisait de l'argent. Il y en a qui en ont fait, sûrement. Là. Les noms ont peut-être marqué dedans. <rire> Mais moi, non, moi, je n'en ai pas fait. 
Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Dans la la ridaine, ma tapata limatou, ma tantalou, ma limatou. Ma tapata limatou, ma tantalou, la ridée, ça c'est l'air original. Que j'ai changé pour euh, ce que vous connaissez, là. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener, j'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Donc, on la ridaine, ma tapata limatou, ma tantalou, ma limatou, ma tapata limatou, ma tantalou, la ridée. Le quatrième album qu'on a appelé l'Auberge. Fait qu'à cette époque-là, c'est l'époque où euh, on a gagné le Félix à la disque. C'est le fameux Félix où j'avais été faire les remerciements avant. Puis j'avais dit euh, merci pour la statue. <rire> Et euh, à la même époque aussi, on avait travaillé avec Frédéric Bach, qui produisait, il produisait le film euh, Crack, euh, l'histoire de la chaise berçante. C'était euh, un petit film d'animation d'une quinzaine de minutes. En fait, on a été chanceux de pouvoir participer à ça. <coughs> ça a été un peu un hasard parce que euh, Normand Roger, là, qui euh, il était responsable de la musique euh, du film de Frédéric Bach, lui, euh, en voyant les images, euh, il s'est dit ça va prendre de la musique traditionnelle québécoise là-dedans. C'est, euh, c'est, c'est... Là, ben, lui, il ne connaissait aucun groupe de musique traditionnelle québécoise. Lui, c'était pas son, son bac, ça, là, lui, la musique traditionnelle québécoise, là, Normand. Là. Il a fait une petite recherche, puis le premier nom, puis le numéro de téléphone qu'il a trouvé, c'est le mien. Il m'a appelé, puis j'ai dit oui tout de suite. Puis on est allé, faire, on est allé à Montréal faire les, les tests là, pour savoir si ça fonctionnerait d'abord. C'était pas, euh, le contrat n'était pas signé d'avance. Puis là, puis, euh, dès la première rencontre, ils ont dit ah, ça va être parfait, ça va être très beau. Puis là, ben, <coughs> tout ça mis ensemble avec le, le, le génie de Frédéric Bach, puis euh, combiné à celui de, de Normand Roger aussi, je dirais. Ça, ça a donné euh, ce, ce film. Puis, euh, un Oscar. Oui, un Oscar. Puis euh, la preuve que c'était pas un Oscar gagné par hasard, c'est que euh, quelques années plus tard, quatre ou cinq ans plus tard, Frédéric Beck a gagné un autre Oscar avec euh, L'homme qui plantait des arbres. <rire> Tout de suite, une, une très agréable soirée. Alors, euh, comme par les années passées, euh, je me souviens pas, ça fait combien de fois on vient jouer ici. Euh, ça doit faire au moins euh, 7 ou 8 fois, sûrement. Et je sais qu'il y a des visages que je revois assez régulièrement quand on vient jouer ici à Trois-Rivières. À chaque si, fois, c'est toujours si. le, le gros party. On va partir ça avec un petit pot pourri, là, d'un, un 6-8 avec un petit ril. Là. 6-8, euh, moi je l'appelle 6 à Philippe, parce que euh, j'ai appris ça de Philippe Gagnon. Puis euh, Philippe, lui, je sais pas comment il appelait ça, mais euh, je pense que c'était un air irlandais. Peut-être que euh, mes, mes collègues qui sont en arrière, d'autres sont plus férus que moi là-dedans. Euh, maintenant qu'on joue ce petit air-là, Pierre, là, là. Moi aussi, je l'appelle euh, le petit 6-8 à Philippe Gagnon. Ah, bon, on va l'appeler de même. Et moi, je l'appelle le 6-8 André Alain. André Alain, OK. Bon. Ben, vous donnez okay. le 6-8, ouais. t'es court. C'est ça qu'on va vous jouer. Mmh. J'avais l'habitude de répondre que l'on pourrait vous aider. Moi, pourquoi vous vous appelez le réputant? Vous avez là, pas de fond, les Beatles, c'était des repris. C'est bon. Ça veut dire que tout le monde compte cette joke-là, peu importe le nom du groupe. Ouais, moi, je l'ai sorti. Hein? Moi, il... Parce que je l'ai déjà entendu, puis les gars de la bottine. Ouais, j'ai ouais. déjà entendu dire ça, eux aussi. Ouais, je l'avais sorti avant les autres. Ah, c'est Alors, ça, c'est ah ouais. ça la différence. Il y avait des avec de la bottine à copier sur moi. <rire> <rire> on va garder ça, on va garder ouais. ça. Puis toi, t'as rien pris dans la bottine, Gervais? Ouais, moi, Jacques Quentin, il m'a fourni bien des chansons. Il était dans la bottine à l'époque, puis il y a bien des chansons qu'il m'a montrées. 
Puis euh, on, on, on est parti euh, ça la brosse ensemble au Stinger. <rire> puis, euh, ça, ça fait une belle chanson pour toi, Gervais. Ça, ça fait une belle chanson pour toi, Gervais. Puis là, j'ai fait ces chansons-là. C'est une recommandation de, de Gilles Quentin. La belle, c'est venir avec <rire> moi. Personne ne peut me stiller à cette heure, Gilles, il n'est plus là. <rire> En espérant qu'on aura sa boîte et on a sa pièce. Merci beaucoup. Si. Bon, petite chanson Eastern, Eastern, Western. Si. Puis Pan American. Oh. Un, deux, trois. Du feuillage, quand je finis, mon père me l'avait dit que j'allais faire un enfant de la débauche, que j'allais faire un enfant sans souci, que j'allais faire un enfant de la débauche, que j'allais faire un enfant sans souci. À peine sept ans, on m'envoie à l'école. Ouais, ça, ça vient de. C'est un surnom que j'avais déjà eu, euh, que j'avais eu d'ailleurs ici. Ici même, à l'importé de Louis, je m'étais déguisé en, en pauvre colis. Tu as mis un oreiller, des, des, des overalls avec un oreiller en avant, puis un oreiller en arrière. Oh, puis, euh, la face beurrée avec de la suie de mon poil, assez foncé noir, puis une calotte, puis des grosses lunettes. Tout ce temps-là, je suis clin. Tu clin, prends-tu une train? Non, je me prends le cul, ça mène moins de train. C'est sûr que j'en connaissais des chansons, euh, je connaissais cette musique-là, euh, j'avais trempé dedans un peu, mais quand j'arrivais, c'était mis à chanter, me m'emmener dans le coin là-bas. Là. C'est sûr, j'étais embarqué, je chanter quelques chansons aussi. Bien, mais là, c'était surtout euh, dans les années 80, fin des années ouais. 80, je dirais, mettons, à partir de 84, 85, aller jusqu'au début des années 90. Ça, ça, ça euh, ici. C'était euh, vraiment, vraiment euh, cru. Là. Mm -hmm. là, là, c'était les années disco, c'était les, les bars. Euh, où on avait l'habitude de jouer, on arrivait là-dedans, il y avait installé des bon. systèmes de stroboscope, puis euh, engageait des danseuses, il y avait, ça n'avait ça ça plus du tout, du tout l'ambiance que ça avait dans le temps. Là. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que le Red du Diable à 2, c'était beaucoup plus facile à, à chauffer que le Red du Diable à 4. Là. Tu, peux, tu peux jouer pour un public de 40-50 personnes là, quand t'es 2. Là. Quand t'es 4, euh, tu prends moitié de la, de la place, puis en plus, euh, ils ont pas le cachet pour te payer. Là. C'est comme euh, compliqué. Puis euh, au niveau musical euh, aussi, euh, quand on est juste deux, c'est plus facile, je trouve, euh, d'élargir nos horizons musicaux. Là. Le folklore, c'est bien important pour nous, mais c'est un peu dommage, des fois, de se faire encarcaner là-dedans. Je, je, voudrais, je, voudrais, je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui dans ce lieu mythique de Lévis, la barricade, afin de rendre hommage à l'un des plus grands groupes québécois de musique traditionnelle, le rêve du diable. Il me fait donc plaisir de remettre aux membres du rêve du diable la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. M. Gervais Lassard recevra cette médaille au nom des membres du groupe qui, depuis 1974, transmettent aux générations futures des valeurs de partage, de solidarité et d'amour. Aujourd'hui, je vous remercie de l'héritage musical exceptionnel que vous laissez à l'ensemble du Québec. Merci beaucoup. Ça fait immensément plaisir de se retrouver ici ce soir avec toutes les... tous les autres musiciens qui ont embarqué dans le rêve et qui ont continué jusqu'à jusqu aujourd'hui. J'ai vécu à Québec pendant deux ans. Et puis, euh, moi, je jouais avec la bottine souriante. Puis, à un moment donné, il y a eu comme un break, un arrêt de la bottine pendant une couple d'années. Puis, euh, je suis allé voir les gars qui jouaient euh, au Gaulois. On parle de 1900, fin 79. Et puis, après le spectacle, euh, on se met à parler en blague, tu sais. J'aurais dû se besoin d'un joueur de guitare. Et puis là, il y a eu un silence à la table. Dans la force des choses, je me retrouve 
sur un album du rêve du diable qui s'appelle Délire des rilles qu'on a fait euh, en, en 1980. En fait, j'étais en, en coulisses, puis euh, j'attendais, puis j'ai annoncé, mesdames et messieurs, le rêve du diable. Là, j'ai embarqué, là, j'étais dans le rêve du diable, tu comprends dit? Fait que ça a commencé de même, mon affaire. Là, ouais, ça a continué après ça, là, plus officiellement dans les années 2017, euh, 97 à 2000, environ 2001. Là, tous les musiciens sont là, André Marchand, toute la, toute la gang, que que, que, on est bien content de se retrouver ce soir pour ça. On s'attendait pas à un honneur de même, mais on en prend une petite partie, dans le fond, la, la grosse partie, on va dire que Gervais et euh, Claude, les, les fondateurs surtout, puis le, Claude, l'autre Claude Morin, le clin qui a tenu le fort pendant toutes ces années-là. Là. Pierre Laporte. Pierre Laporte. Le Swiss, la bottine, au rêve, est-ce que ça a été euh, quelque chose de déchirant ou est-ce que... Ah non, du tout. Euh, non, même euh, moi, euh, j'ai arrêté la, la bottine euh, à l'époque. On était souvent dans nos bagages. On faisait beaucoup de promotions pour les deux premiers disques. Puis, euh, j'ai décidé de faire euh, Cavalier seul, puis finalement, avec mes surtout avec les gars du rêve. Puis, euh, ben, c'est ça. Euh, 11-12 ans avec le rêve du diable, quand même, puis euh, ça a été... Euh, c'est, c'est encore le fun. Donc, euh, bonjour, M. Lachance. Bonjour. Moi, ce que je, c'est surtout amené, c'est que je les ai un peu poussés dans le derrière. Et quand j'ai rencontré Claude puis Gervais, ben, déjà, Claude t'a attiré par le violon. Fait qu'à un moment donné, je ça se fait la guitare, on va pousser de ça. C'est moi qui ai poussé un petit peu pour que ça devienne vraiment un groupe. Parce qu'à un moment donné, il y a la, la fameuse euh, veillée des veillées, il avait appelé Gervais et il avait appelé Claude. Fait qu'à un moment donné, je me dis, quoi qu'on y va pas les trois ensemble sur le nom du groupe, là, ça a parti. Puis, euh, c'était un peu ça, mon affaire. Je suis dans le dos, puis euh, garder le bain, puis, puis l'image, le c'est visuel. Ça. Les fêtes de famille chez nous, c'était euh, surtout euh, de la musique. Et euh, du côté de mon père, euh, c'était en principe euh, mon père ou ma tante Marcel qui jouait du piano, puis mon oncle Roger qui chantait. Quoique tout le monde en faisait un peu, là. Euh, tous les frères de mon père, ça chantait. Mon père aussi chantait un peu à l'occasion. Mais normalement, c'était mon père au piano qui accompagnait euh, mon oncle Roger. Et Roger avait un répertoire, lui, pour nous faire durer ça euh, toute la soirée, puis euh, une bonne partie de la nuit. Comme elle est tellement de ne pas du passé, à prendre sa cheveux, se mettre à picoter, j'entends le coucou, mesdames, prenez garde à vous. Euh, ah, cette chanson-là, La bonne femme, j'entrons, euh, souvent c'était mon père qui a chanté, c'était la seule qu'on lui laissait, comme on l'encrochait, il osait y laisser. Souvent mon père, quand il a chanté, il se costumait. Il, il allait s'habiller en bonne femme, il se mettait une, une capine sur la tête, un, un, il se mettait un foulard sur la tête, il se mettait un tablier. Il a chanté avec un pote, un vrai pote, puis euh, il mettait des affaires dedans. Là, c'est euh... la bonne femme Jandron qui va tirer ses vaches. C'est la bonne femme Jandron qui va tirer ses vaches. Qui va tirer ses vaches dans son pote tapis. Oh, j'entends le coucou, mesdames, je prends <rire> Moi, je verrais juste des violons jusqu'à temps que tout le monde soit sur le stage. Puis après ça, à un moment donné, ça embarque toute la gang. Va essayer ça, voir que ça donne. Oui. Oui. Mon nom, ben, c'est Michel Faubert. Alors, euh, ici à l'Anglicane de Lévis, ce soir, ben, j'ai fait la mise en scène du spectacle des euh, retrouvailles, en guillemets, du rêve du diable. Dix hommes en diablé. J'adore le titre, d'ailleurs, qui est de Georges. 
<rire> Disons en diable, ce qu'il représente très bien. Alors voilà. Le rêve du diable, mon Dieu Seigneur, euh, je pense qu'il y a plein d'affaires qui sont fondamentales pour moi, qui sont importantes pour moi dans la vie que j'aurais pas faites s'il n'y avait pas eu le rêve du diable. Euh, ça a commencé, j'étais ado. Ça fait que euh, le rêve venait de sortir son premier album. On parle donc 75 à peu près. Puis il y avait une, une émission à, à Radio-Canada, à la télévision. J'avais vu, il y avait Philippe Gagnon, Dominique Tremblay, il y avait Joe Bouchard de l'île d'Orléans qui jouait du violon au beau dimanche. Tabarnouche. Et puis il y avait Le rêve du diable. Ils avaient joué le, 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 la pièce titre, Le rêve du diable, et Le sirop d'érable, chanté par Jean-Pierre euh, Lachance. C'est comme si j'avais reçu l'éclair sur moi. Ça m'a... Euh, ça m'a fait un effet. Euh, le lendemain, mon père était cultivateur. Moi, j'avais 15-16 ans. Ça fait que j'avais demandé à mon père s'il connaissait quelqu'un qui faisait des violons. Et puis, euh, il m'avait amené tout de suite chez quelqu'un dans le village. Puis ça, ça, ça a démarré pour moi un désir de faire de la musique traditionnelle, de la chanson traditionnelle. Puis le reste est venu euh, par après. Mais ça a pas mal commencé avec, au niveau du Québec, en tout cas, avec le rêve du diable, ça, c'est sûr. Ben moi, mon, mon nom est Paul Dubois. Je m'appelle Paul Dubois. J'ai été dans le rêve du diable de pour fin 75 au début 77. Maintenant, la part du rêve du diable dans la musique traditionnelle, je dirais peut-être dans la société québécoise, c'est plus sociologique que musical. Parce que vous savez, il y, y, y a beaucoup de bons musiciens maintenant, mais il ne faut pas euh, négliger qu'il y en avait beaucoup de bons à l'époque aussi. Mais sauf que ces musiciens-là se cachaient dans des cuisines. Nous autres, ce, qu ce qui se faisait dans les cuisines, on l'a mis sur la scène. Puis on a dit, c'est beau les Beatles, c'est beau les Beach Boys, mais écoutez, on a de la belle musique aussi qui peut se faire en, en écoutant. Pas seulement pour danser, puis le dimanche après la messe dans la cuisine. C'est un gros défi. Ouais. Un gros, gros défi. Ben, on, on, ça se place. Bon, oh, ça se place. Ça, ça sent bien quand même. Pour ouais, ouais, personnes, ils n'ont jamais joué tout le ensemble. <rire> ben, on, on est en train de faire une... On, on recoue du temps ensemble, là, Les deux jours, on vient de passer. Bon, là, il est plus fatigué. Il est chaud, tout ça. D'après moi, c'est pour ça qu'il est... C'est ça, première Après... pratique officielle du rêve du <rire> Oui. Mais à chaque fois qu'on a fait des gros shows, même, c'est pas arrivé souvent, là, mais on, on, on est, à chaque fois qu'on est obligé d'avoir une liste, on a pratiqué, on n'a pas eu le choix. Là. J'ai reçu une lettre du gouvernement fédéral. Puis quand j'ai ouvert l'enveloppe, le premier mot qui m'a sauté en pleine face, c'est le mot vieillesse. <rire> Pension, la sécurité, la vieillesse. Hein? Forcé à minuit ce soir. Vous êtes tous dernier témoin ici de sa dernière journée de jeunesse de sa vie. C'est quelque chose. Alors là, vous avez la formation du rêve du diable, euh, version 1976, lors de la parution du premier album du rêve là, à l'automne 76. On continue avec des chansons de. Des chansons de bûcheron, hein, comme tu dirais, moi, tout ça, là. Avec quoi qu'on enchaîne ça? Avec quoi qu'on enchaîne ça, c'est ça? <rires>
partir pour un voyage à canot sur la Gastineau. Plus souvent des pieds par terre et la charge sur le dos. La passion de notre jeune âge qu'on avait si mal passé à courir dans les auberges, notre argent allions dépenser. Nous fûmes des sur ses rives de la grande Peux-tu parler de Michel Faubert? Michel, ouais. il est patient, il fait bien ça. Non, non, il m'a donné, il a travaillé avec 10 gars de même, puis c'est pas tout le monde qui se connaissent très bien entre eux autres, là, nécessairement. Là, je veux dire, les, les, les musiciens du premier groupe, puis euh, ceux qui sont arrivés ben, beaucoup plus tard, là, ils n'ont pas eu souvent l'occasion de, de se rencontrer. Mais la chimie était bonne. Hier soir, on a fait un souper chez nous, puis. Euh, on s'est comme euh, dégourdi pas mal. On a fait des, des farces. Puis, euh, on a ri beaucoup aussi. Ouais. Finalement, on, ça a fait une belle ambiance. C'est euh, ça fait, ça qui fait que ça fait un spectacle un peu moins, euh, moins réveillé, un peu moins stiff. Là, ça, là, là. <rire> très rare j'ai interprété des chansons euh, traditionnelles sans euh, faire des petites modifications. Parce que souvent, je trouvais que euh, au niveau rythmique, des fois, le, le, le texte, il marchait pas bien. Fait que j'ai apporté des correctifs pour euh, que ça coule mieux au niveau rythmique. Souvent, des fois, je trouvais que euh, il, il y avait un punch qu'il avait oublié. Ça me semble que si on utilisait ce mot-là plutôt que ce mot-là, là, ça pourrait rimer. Tu sais. Des fois, là, on voyait qu'il manquait une rime, c'était pas le bon mot. Fait que là, il y avait un beau mot qui faisait pour que la rime marche. Fait que là, je me permets de de faire une correction pour... Euh... Moi, je dis, euh, les chansons, j'essaie de les améliorer. Fait que, euh, je ne sais pas si c'est permis ou pas, mais en tout cas, moi, je le fais. <rire> c'est pas un puriste, finalement. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais rien interprété tel que je l'ai entendu. Ni musicalement, ni euh, au niveau des, 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 des textes, ni au niveau des paroles. Même quand j'ai un air de violon, à un moment donné, euh, moi, euh, je l'entends d'une manière, je le fais à ma manière. Moi, je le fais pour que ça coule pour moi, là. J'ai beaucoup de chansons à boire dans mon répertoire. Ça. Des chansons qui voient, des chansons à boire, c'est des chansons comiques surtout. Euh, j'ai pas. Euh, dans, j'en ai peut-être quelques-unes, mais j'ai pas beaucoup à mon répertoire de, de, de complaints, de chansons tristes, euh, de, des chansons longues et plates, là, comme dirait mon, mon oncle.
quand tu chantes, il ben, faut que faut pas juste écouter le son. Il euh, y a une image qui va avec la chanson. Cette image-là est importante aussi. Là. Bonjour monsieur, bonjour madame, et vos enfants pareillement. Bonjour monsieur, bonjour madame, et vos enfants pareillement. Je suis un garçon de bonne famille, je vois les cœurs dans ce printemps. N'auriez-vous pas une fille qui aurait besoin d'amour? Tu as trouvé le fait de prendre une de tes tours? Oui, j'ai super adoré ça. Mettons que mon costume, j'ai trouvé que mon costume, c'est sûr qu'avec l'ambiance, avec le contexte, ça pouvait aller. Mais mettons, hors contexte, j'avais de l'air d'un gros. Cette chanson-là, c'est quoi que ça représente pour toi? C'est une chanson qui est de la douce. Oui, mais ça fait très longtemps que je ne la fais plus. Je trouve ça le fun qu'elle ressorte. Moi, cette chanson-là, dans le temps que j'étais avec le groupe là, euh, de l'époque, euh, ça, c'était l'Auberge. Un petit bout qu'on a fait à trois, là, avec Claude Mété et Pierre Vézina. On a fait une coupe de tournée en Europe euh, à trois, comme ça. Puis ça, c'était la, la, la toune... Euh, c'était comme la toune principale du spectacle. C'est la toune tu sais, qui ont, euh, qu on, sur laquelle on comptait le plus, là, tu sais, qui pognait. En France, ça pognait beaucoup, ça. N'appartient point à une servante de se farder. N'appartient point à une servante de se marier. Plutôt porter à chanter des vieilles chansons qui chantent avec. qui prennent du coffre et un peu de volume. <rire> que je peux me permettre de. Je suis pas rien de me retenir quand je chante. Faut que je chante fort. Fait qu'il y a des chansons qui se prêtent à ça. Faut que je choisis ces chansons-là. Il oui, y en a, les chansons à répondre. Chansons traditionnelles, là. Tu moi, des fois, je me dis, hey, celle-là, on aurait pu l'oublier. Il y en a des plates en sacrament. <rire> <rire> Mais celle-là, j'ai à toi. Comment as-tu fait ta journée de, de tournage? Ah, moi, <rire> ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Je reviens en combinaison, surtout en jaquette bleue. Je <rire> Bazou diesel, là, à moins 25, là, il me fait des moyennes grimaces. <rire> moi. On arrive juste une tête de base, on écoute, puis c'est là qu'on a les idées, là. C'est bien rare qu'on les a d'avant, tu sais, on teste, ça... C'est... Euh, hey, les idées, c'est tout à fait de même, ça a toujours fait avec les arrangements ouais. improvisés, en studio même, sur place, hein. Je jamais arrivé avec des arrangements d'avance. On dit, oh, on va faire ça, ça, ça. ça, ça, ça. Ouais, ça se fait des fois, on a une idée, puis on arrive, ça on va on enlève, on prend, on change d'idée. Mm -hmm. euh, ça donne rien d'en avoir trop. Euh, mm -hmm. On est en studio, il euh, y a trop de chances qu'à un moment donné, on change d'idée à la dernière minute, puis on dit, ah, on fait un peu ça. Puis comme chanson, si j'avais passé, bien sûr, mais puis ça, pas trop long, peut-être qu'il que une finale comme ça. Comme on fait d'habitude, <rire> Là, j'avais pensé le soir, mais de faire des couplets comme des, des, ouais. des choses absurdes un peu qui se passent dans la province. Oui, on, on parle de Vancouver, on peut parler de, de, okay, de partout ouais. au Canada, puis on peut finir, on pourrait faire toute une chanson. Ben, on ferait une petite finale avec ça. Ouais, ou, ouais, ouais. Y a chose. Parce que tu sais, quand tu fais euh, un CD comme ça, tu fais un, un dit, tu as ben, ben 12, 12 tonnes là-dessus, euh, entre 12 et 15 tonnes à peu près, maximum. Là. Mais euh, tu sais, des fois, t'as une ambiance, comme là, tout avec un, un air de même, tu sais, t'as une espèce d'ambiance, là, comique, tu sais, je veux dire, Joyeux, ouais, ouais. Puis là, des fois, t'as des tunes plus sérieuses, tu sais, ouais. c'est là, comment faire pour les intégrer, tu sais. Oui, il y a une tune, il euh, y, y a beaucoup de monde qui veulent, qui voudraient absolument que je la mette sur le prochain album, tu sais. Puis je l'ai jamais fait en spectacle, tu sais. Moi, c'est une tune que j'ai faite euh, au funérail de mon père, tu sais. C'est une chanson que euh, je parle à mon père, tu sais. Mais c'est une espèce de complainte, là. C'est pas sérieux, sérieux, parce qu'il y a des bouts de comique dedans, là. Ah. Mais euh, ça... Euh, ça ressemble à quoi? C'est... Euh, je sais pas dans quel temps je le faisais, là. Ta -da, ouais, la, 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 la. Je vais vous parler de mon père. Moi, je disais pépère, mais là, 
Je trouve que si je dis ça, il n'y a pas. Ceux qui ne oh. connaissent pas, ça, oh. ils ne sauront pas ce que c'est ça, ça faire là. Mm -hmm. Je changerais papa par mon père. Parce que moi et mon père, on l'appelait papa. Là, Ouais. Ça donne un c'est Écoutez tous, petits et grands, je vais vous parler de mon père. 36 métiers, 36 misères, il a vécu fidèlement auprès de sa tendre Mimi. Il a fait tant de rêves, de châteaux, de jardins fleuris. Une fière relève. Il y a 6-7 couplets comme ça. Puis le verre, ça vient d'où Ça vient de ce. Là, je l'ai composé. Ok, ok. Mais ça, c'est un peu inspiré de. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph-Dalma. Malgré ma vie est sobre, elle doit se finir là. Je pacte mes bagages. Toutes les belles places où ce qu'on voit de l'eau et plein d'oiseaux Il y a toujours des rapaces qui veulent faire construire des condos On ne pousse pas la colère, ils placeront partout des barrières On se fera traiter du gâteau ou d'un colis de silicolo On se fera traiter du gâteau ou d'un colis de silicolo J'aimerais bien que l'on explique où c'est qu'elle est qu l'aide dans la logique J'en ai plein de cul et j'en ai plein de cul c'est un cornis de petit décolo. Ouais, ok. Le petit décolo, c'est comme tout ensemble. On se fait traiter du gâteau ou d'un cornis de petit décolo. J'en ai plein de cul, puis j'en ai plein de casse. De ce maudit, te gagne de la passe. Qu'est-ce que vous faites, ma belle Eh bien, là, c'est ça. Pas rien. <rire> on était assis ou en plein soleil qui plombe, le soleil du 1er mai. Le 1er mai. Le 1er mai, oui. Oui, oui, c'est le mois de Marie, c'est le mois le on plus beau. C'est ça, ouais. c'est vrai. C'est le mois le plus beau. Alors, ici, c'est une belle place, c'est euh, un chalet ici, en haut d'une colline, à vallée fonction C'est euh, ici qu'on enregistre. Oui, c'est sûr. Moi, ben, j'ai assez pas mal, mais là, je vais peindre ça de ne pas manquer mon coup. Je vais monter le lavoir devant moi, ça va être plus sécuritaire. Dans le grand égout, sous la bassille, tous les rats étaient réunis pour fêter la fête en famille, boulotter les ramassis. L'on s'était divisé par groupe, en tête marchaient les chefs de troupe, les uns s'en venaient à sa peine, les autres par la métropolitaine. Puis venaient les rats qui marchaient par devant En se battant les flammes comme des intransigeants Puis venaient les rats tout noirs comme des bourrigots Qui déparaient Milo qui avait du poil dans le dos Qui déparaient Milo qui avait du poil dans le dos Les rats les goûts sur les pattes de derrière marchaient gravement Ah bah oui, ben je peux... Veux-tu le faire au piano? Le piano, c'est pas le piano, il est à proximité. Le piano, Oh ouais, mais vous ça, ils sont fait enlever, là, de toute façon. Ouais, mais ça arrive, mais elle, là, elle... Euh, ah, pour elle, 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 alors, c'est fait, ça a très bien été. Ça s'est passé même en presque moins d'une heure. <rire> très bien. On ne s'attendait pas à avoir de problème. Ça... Fait que finalement, il n'y en a pas eu. Euh, on avait pensé à, à Mara pour ça, parce que, en fait, Mara, on la connaît depuis longtemps. Moi, je l'ai connue à l'époque où elle chantait, dans les, les ch elle chantait des chansons de la Bolduc euh, dans le groupe Les, les Maringouins. À un moment donné, on a appris qu'elle chantait une tune qu'elle avait pas vraiment appris sur un album du Radio. Mais pas probablement, clairement <rire> pris ça. Non, non, je... C'est Fred Fortin qui m'a fait entendre cette chanson-là, il m'a sorti le vinyle, il m'a fait entendre la tune, puis je suis vraiment tombée sur le cul. Là. Je suis tombée en amour raide avec la chanson, puis on n'a pas eu le choix de la faire, puis on... elle n'était pas en duo, par exemple. Nous autres, on l'a le... viré en duo, puis c'est encore aujourd'hui une des chansons qu'on me demande le plus. Je sens qu'avoir une musique, je vais mettre des paroles dessus, puis les paroles, j'ai pas eu de misère à les faire, parce que ça raconte exactement comment ça s'est passé. Là. C'est quand j'ai rencontré, rencontré Jocelyne dans la barricade. C'est elle-même qui m'a dit euh, « Je pense que je ressens quelque chose pour toi. » Wow! 
Puis elle lui dit. Ah, c'est une belle phrase, ça. Oui. Fait que là, je lui dis, Olivier, amène de la bière, je pense qu'il se passe quelque chose ici. <rire> je ne croyais plus, c'est la possible de terminer. Mon célibat me dit était plutôt paisible. Mon cœur n'était pas au combat. Il n'a fallu qu'elle me dise. Je pense que j'ai ça, quelque chose pour toi. Et plus tard, j'ai fait la bise, je n'ai plus dormi. Alors voilà, c'est le petit dernier. Euh, ça, euh, ça va paraître tout très bientôt. On va l'avoir, euh, heureusement, on va être capable de l'avoir euh, en magasin. Parce que euh, normalement, les, euh, les albums du Rêve du Diable actuellement sont assez rares dans les magasins. Ceux qui en veulent... Euh, il ben, faut qu'ils fassent des recherches, là. je pense faut qu'ils se trouvent des vieux vinyles dans des magasins de disques usagés, des choses comme ça. Et les contrats avec des grosses compagnies pour la distribution puis la production, en, en tant que coproducteur, j'ai l'impression que le dernier album, ça a été euh, Délire et Déril. Et puis après ça, quand on a fait l'auberge, on l'a produit nous autres même avec notre, notre propre petite compagnie qu'on qu appelait Mordicus à l'époque. À 14 ans, à un moment donné, je me suis euh, défini dans la vie, je me suis situé. Puis euh, aujourd'hui, je suis rendu à 65 ans, ça fait déjà 51 ans de ça. Je pas changé. Je suis resté exactement comme je m'étais défini à l'âge de 14 ans. J'ai pas bronché. Je suis resté vraiment fidèle à moi-même. C'était trois affaires. C'est que j'étais indépendantiste, séparatiste, nationaliste, appelez ça comme tu veux. Ça, c'était ça. Deux, j'étais de gauche. Puis trois, j'étais athée. J'ai jamais fait de discours politique, moi. J'ai toujours fait de la musique. Pour la musique, on aimait la musique, on faisait des chansons. On se posait pas de questions à savoir, y a-t-il un message là-dedans? Est-ce qu'on est des porteurs de, 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 de tradition? Puis en même temps, est-ce qu'on est des, 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 des portes étendards tu sais, du mouvement indépendantiste au Québec? Non, j'avais... Euh, tout le monde, ça allait sur, tout le monde le savait, tout le monde le devinait. C'était comme, euh, comme évident. Là, tu sais, le... le monde comme Jarvet, là... Jarvet, c'est un trésor national, là. Euh... Pas, pas juste parce que c'est Gervais, parce qu'on l'aime, parce qu'il est bon, puis parce qu'il parce qu est important, mais c'est parce que du monde de même, là, vous en verrez plus beaucoup. Du monde qui joue du violon de cette manière-là, du monde qui chante avec cette personnalité-là, cette façon-là de chanter, de, de mordre dans les mots, euh, c'est un, un, un lien avec un passé lointain, un passé... Euh, euh, plus récent, puis c'est notre présent aussi, Gervais. Putain, c'est drôle parce que Gervais, on l'écoutait, il, il avait 25 ans, il chantait Dondaine la Ridaine, puis il sonnait comme un gars de 65 ans. Ça fait qu'il a rejoint l'âge de, de, son... <rire> de son personnage. Bon. Ouais, ben, bon. Je vous dirais que s'il n'y avait pas eu de Red du Diable, il n'y aurait pas eu de Bottine Souriante. Eux autres, quand ils ont commencé, c'était le premier euh, band de jeunes qui amenait cette musique-là sur la scène, qui allait dans des bars, qui était. Alors, ça a été. Euh, une influence euh, absolument incroyable sur tout ce qui a suivi de la musique traditionnelle au Québec. Là. Ils sont en grande partie euh, responsables de tout ce qui a suivi. Oui, dans le rêve du diable, ça m'a pris plusieurs années pour comprendre. J'ai d'ailleurs écrit à Jean-Pierre là-dessus. Ça m'a pris des années pour comprendre l'importance du rêve du diable. J'ai compris cette journée-là que Gervais, c'était pas juste un gars qui jouait du violon. C'était ce qu'on pourrait appeler un violonneux stylisé. Dans le sens que c'est pas un violonneux, c'est l'idée qui donne d'un violonneux. Exactement comme vous pouvez le voir dans les gravures d'Edmond Massicotte. C'est exactement ça. Quand on se représente un violonneux, on n'écoute même pas ce qu'il joue. On voit un violonneux, c'est Gervais Lessard. C'est une stylisation. C'est où que vous voulez vous rendre avec cet album-là? C'est pas votre dernier album? Là? Vous avez... On n'a aucune idée. Vous avez aucune idée. À chaque fois qu'on fait un album, on... on se dit jamais que c'est le dernier. J'ai jamais, dit... jamais pensé que c'était le dernier. Puis, je pense pas encore que ce soit le dernier. Euh, en 2014, euh, ce qui va se passer, je ne sais pas encore. Euh, après ça, la suite de ça, ça va dépendre de, je sais pas, de, de, de ma santé et de, de, des événements. Je n'ai aucune idée. Ça a toujours été ça. Je ne peux pas prévoir. Mais si, euh, si ça donne, c'est bien possible que ça dure encore un bon bout de temps. C'est sûr que moi, j'ai 66 ans maintenant. Là. Si je suis capable de faire de la musique jusqu'à 90 ans, j'en ferai jusqu'à 90 ans. Là. Que ça fasse le bonheur ou pas de, des autres. <rire> Dun 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 d
Ça, faut le garder aussi. <rire>